¿Qué tal, Ted? Tengo un amigo que le han pedido que haga un análisis DAFO en el trabajo. ¿Me puedes decir qué es esto? Bueno, es un análisis que se realiza en estrategia. Son un, las siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Las debilidades y las fortalezas son un análisis interno o intrínseco de la compañía y las amenazas y las oportunidades son un análisis externo del entorno de la compañía. O sea que es un análisis muy exhaustivo de la empresa. Sí, lo es. Lo que pasa es que se presenta en forma de cuadro resumido en puntos. Se hace una cruz en un papel y se rellenan los cuadrantes. Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Al final, es un mapa de situación para poder definir una estrategia que nos permita aprovechar las oportunidades del sector, corregir nuestras debilidades, impulsar nuestras fortalezas y, finalmente, preparar a la organización para afrontar las amenazas. Entiendo pues que es un análisis muy utilizado por las empresas. Así es, es muy utilizado, pero se tiene que complementar también con un análisis de riesgos y de fijación de objetivos. Los objetivos tienen que jerarquizarse en función de las prioridades marcadas. Estos objetivos tienen que ser reales, posibles y también tienen que ser cuantificables. Las metas deben ser lo más tangibles posibles para poder trazar una estrategia que nos permita conseguirlas. Entiendo que es algo parecido a lo que hacemos con nuestra propia planificación financiera, ¿no? Efectivamente. Al final, aunque no sea exactamente lo mismo, se trata de uh, profesionalizar al máximo posible nuestra economía familiar. Primero de todo, debemos ser conscientes de nuestras debilidades e identificar las amenazas. En segundo lugar, tenemos que establecer un presupuesto con unos objetivos y finalmente desarrollar una estrategia con unos mecanismos para potenciar nuestras fortalezas y aprovechar las oportunidades. Uh -huh. La planificación es el secreto del éxito. Así es. Uh -huh.